ಕೊರತೆ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಓದರು ನೋಡೋಣ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಚನಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆದ ಕಾರಣ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಲೋಕವೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಬೆಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಂದ ಆ ಸುಲಭಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ರಮೆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ತಂದಂಥ ಸೈತಾನನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಜಯವನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಸೂಚಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾನೆ ಹಲಲೇಯ ಹಲಲೇಯ ನಾವು ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯವೈತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ತೆಲುಗುಲು ಪಂತೊಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನಿಚ್ಚಿ ಮೀ ದೇಹಮು ದೇವನ ಒಲನ ಮೀಕು ಅನುಗ್ರಹಿಂಪಬಡಿ ಮೀಲೋ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕು ನಿಲಯಮನಿ ಆಲಯಮನಿ ಮೀರಿರುಗರ ಕನುಕ ನೀರು ಮೀ ಸೊತ್ತು ಕಾದು ವಿಲೋ ಪೆಟ್ಟಿಕೊನಬಡಿನ ವಾರು ಕನುಕ ಮೀ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇವನಿನ ಘನಪರಚೊಡಿ ಮೀ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇವನಿನ ಘನಪರಚೊಡಿ ಮೀರು ವಿಲುವ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೊನಬಡಿನ ವಾರು ಅಂತ ಇಂಥ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೇತರ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಚಿನ್ನ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆಯಿಂದೋದಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮೊದಲಾದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲವೇ ಸಾಕು ತೆಲುಗು ಪಿತೃ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಮೈನಮಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರವರ್ತನ ವಿಷಯಗಳು ಮೀರು ವಿಮೋಚಿಂಪಡಲೇದು ಕಾನಿ ಅಮೂಲ್ಯಮನು ನಿಷ್ಕಳಂಕಮನು ನಿರ್ದೋಷಮನೈನ ಗೊರ್ರೆ ಪಿಲ್ಲ ಏನ ಕ್ರೀಸ್ತಿಯ ಕರಕ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಮೀರು ವಿಮೋಚಿಂಪ ಬಡಿತೀರಿ ಅಲಲೇಯ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅವುಗಳಿಂದಲ್ಲ ಕುರಿಕೋಣಗಳಿಂದಲ್ಲ ಕುರಿಕೋಣಗಳಿಂದಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೈತಿ ಮೇಕಲೆಯ ಕೈಯು ಎಡ್ಲೆಯ ಕೈಯು ರಕ್ತಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೀಸುವೆ ಇಟ್ಟ ಅಸಾಧ್ಯಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಸಾಧ್ಯಮ ಟು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹೆಬ್ರಿ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅದ್ರ ನೋಡೋಣ ಹೆಬ್ರಿ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೆಬ್ರಿ ಪದಿನಾಲ್ಕು ವಚಿನ ಹೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗೊರಲಿಯಕ್ಕೂ ಮೇಕಲೆಯಕ್ಕೂ ರಕ್ತಮು ಪಾಪವನ್ನು ತೀಸುವೆಯಿತ ಅಸಾಧ್ಯಮ್ಮು ಅಸಾಧ್ಯಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಿಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡುತ್ತಾನೆ ನರಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎವಡನು ಯಾವಿದ ಚೇತನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿ ವಿಮೋಚಿಂಪಲೇಡು ವಾಡು ಕುಳ್ಳು ಚುಡಕ ನಿತ್ಯನು ಬ್ರತುಕುನಟ್ಟು ದೇವನು ಸನ್ನಿಧಿಲು ವಾನಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಾಯಕ್ಷಮು ಚೇಯಗಲ ವಾಡು ಎವಡನು ಲೇಡು ವಾನಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಮೋಚನ ಧನಮ ಬಹು ಗೊಪ್ಪದಿ ಅದು ಎನ್ನಟಿಕಿ ತೀರಕ ಅಟ್ಲು ಉಂಡವಲಸಿನದೇ ಎನ್ನಟಿಕಿ ತೀರಕ ಅಟ್ಲು ಉಂಡವಲಸಿನದೇ ವಾನು ನಿಮಿತ್ತಮಯ ದೇವನು ಸನ್ನಿಧಿಲು ಪ್ರಾಯಕ್ಷಿತ್ತನು ಚೇಯಗಲ ವಾಡು ಎವಡನು ಲೇಡು ನೋ ಒನ್ ಎವರೂ ಲೇಡು ಎಂದಕ್ಕು ಏ ಭೇದಮನು ಲೇದು ಅಂದರೂ ಪಾಪಮು ಚೇಸಿ ದೇವುಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹಿಮನು ಪೊಂದಲೇಕಪೋಚುನರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಂದರೂ ಪಾಪಮನೆ ಆ ಲೈನ್ಲೋನೇ ವಚ್ಚರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪಾಪಮತೋ ಉನ್ನ ಮಾನವಡು ಪಾಪಮಲೋ ಉಂಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಪಿಂಚಗಲಡು ಸಾಧ್ಯಮೇ ಲೇದು ಯಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ ಇದರ ನಮಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಆತನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆತನೇ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆತನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಸಹ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಬರೋದು ತಡವಿಲ್ಲ 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 ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹ ಭೂಕಂಪದ ಮುಪ್ಪು ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ವೇದನಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೋದ ವಾರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ ರೋಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅದು ಅಪಸ್ತಲ್ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಸ್ತಲರಿ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕನ ಕೊಟ್ಟನು ಅವರು ಆದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೂರು ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೀತು ಆದ ನಂತರ ಕತ್ತಲ ಸಮಯವಂತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವರು ಎದ್ದರು ಆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ರೋಮ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಅದೊಂದೇ ಇತ್ತು ನಂತರ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಕಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೈತೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಗ್ರಹವು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಾಕ್ಯವೈತೆ ವಾಕ್ಯವೈತೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಅದೇ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ರೋಮ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಂಗೆ ಓದ್ತಾ 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 ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ ಕೊನೆ ವಚನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೈತಿ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ದೇವರು ಮ
ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಅವರು ಎಸಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಫಾದರ್ಗಳು ನೀ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎದುರಿಸೋರು ಅಂತೇಳಿ ಎದುರಿಸೋದು ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ದೇವರು ಮರಿಯಮ್ಮ ತಾದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಮರಿಯನ್ನು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸಷ್ಟಾಂಗ ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾಕಂದೇ ಇರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ದೂತನ ಮುಖಾಂತ ಅವರು ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳೇ ನೀನೇ ಧನ್ಯಳು ಅಲೆಲೋಯ್ಯ ಅಂತ ಬಿರುದು ಮರಿಯಮ್ಮಗೈತಿ ಆದರೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನರ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರ್ನಿಂದಲೇ ಪಾಪ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ನರ್ನಿಂದಲೇ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ನರನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಧ ಗೋತ್ರದಲ್ಲ ಯುವಧ ಕುಲದಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಮೋಚಕನು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ಪಡೆದಳು ಹರಿಸಿಕೊಂಡನ ದೇವರು ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾತನು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆತನು ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸುವಿಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು ಆದವು ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆದವು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಜರ್ನ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ತಂತ ಲಾಜರ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಂತು ಎದ್ದು ಬಂದನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲು ಭಕ್ತನು ರೋಮ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ರೋಮ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಷ್ಟಾಗುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತೆಲುಗು ಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಚನಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀನಿ ತಾನು ವಿಶ್ವಸಿಂಚನ ದೇವನಿ ಎದುಟ ಅನಗ ಮೃತುಲನು ಸಜೀವಲನುಗಾ ಚೇಯುವಾಡನು ಲೇನಿ ವಾಟಿನಿ ಒನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಪಿಲುಚುವಾಡು ನೈನ ದೇವನಿ ಎದುಟ ಮೃತುಲನ್ನು ಸಜೀವನಗ ಚೇಸಿ ದೇವುಡು ಕಣದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವವನಾಗಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವವನು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವವನಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥ ದೇವರು ಅಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಲೋಕವೇ ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ದೇವರು ಈ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಿದೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸಾ ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆತನು ನನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಥಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಬುಲಕ ವಿರುದ್ಧ ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಲಿಪಿ ಎರ
ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಂತೆ ನಂತಿನಂತೆ ಸಭಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಂಥ ಮರಿಯಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮರಿಯಳು ಈ ಹುದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೈತಿ ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಆ ಕುಲದಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚಕನು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಳು ದೇವರ ಕರುಣೆಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಳು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಹೆಂಗೆಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳಂತೆ ಆತನ ತಂದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಿಗೋದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈಗ ಇಗಳು ಉಯಿತಾ ಇರೋದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾದಪೀಠ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂದರೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾದ ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂಥ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇದಾನಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿರಬಹುದು ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿ ಆರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆರು ವರಿ ಅಡಿ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಇವನ ಮನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾನಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಲು ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಮನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬಹುದು ಯಾಕೆ ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಅದು ಮರೆತರೆ ಈ ಲಕ್ಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋ ಅದು ಇದು ಅದು ಸೈತಾನ ಮಾತದು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ಪಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆತನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಲೆಲೋಯ್ಯ ವಿಲುವು ಪೆಟ್ಟಿ ಕೊನಬಡಿನವಾರು ಮೀರು ನಾ ರಕ್ತ ಮುಚ್ಚೇತ ಮಿಮ್ಮಲನ್ನು ನೇನು ಕೊನಕ್ಕೊನ್ನಾನು ನಾ ರಕ್ತ ಮುಚ್ಚೇತ ಮಿಮ್ಮಲನ್ನು ನಾ ವಾರ್ನಿಲ ನೇನು ಚೇಸ್ಕೊನ್ನಾನು ಕನಕ ಮೀ ದೇಹಮತು ಮೀ ಮನಸ್ಸುತು ಮೀ ಆತ್ಮತು
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಏನೇನಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಐಸೂರು ಅಂತ ನನಗೆ ಆವಾಗ ನೆನಪು ಬಂತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನಿರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರದೇಹದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತಂದೆಯೇ ಆ ಲಾಜರನ್ನು ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಕದು ಈ ಉಸಿರು ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿ ಈ ದೇಕವು ಈ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಂತಿ ಈ ದೇಕವನ್ನು ಈ ಶರೀರವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕೋಪತಾಪಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನಂತೈತೆ ಅವಾಗ ಅವನ ಬಲಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕದು ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಯಾಸವಾಯ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಲೋಕವು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದಲೇ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಆಶಯ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇದನೆ ವೇದನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹೋದರೆ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗಿದಿಯೋ ನಾನು ಸುಕೋತಿನವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಅವರು ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಿದ್ಯಾನರ ಅರಸರಾದ ಜಬಹ ಜಲ್ಮುನ ಎಂಬ ಎಂಬರನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಆದರೆ ಸುಕೋತಿನ ಮುಖಂಡರು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಬಹ ಚಲ್ಮುನ್ನ ಎಂಬವರನ್ನು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೆನೋವೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನವರನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಿನ್ನವಿಸಲು ಅವರು ಸುಕೋತಿಯವರತೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೂನ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವೈರಿಗಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿದ್ಯೋನು ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಮಿಧ್ಯಾನಿಯರ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಧ್ಯಾನಿಯರು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ಬಹು ವೇದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದಿ ಮಿಧ್ಯಾನಿಯರು ದೆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಿದ್ದನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಗಿದ್ದನನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬೇ ಪಾಸ್ ಆದರು ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನೇ ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿ ಅಂತ ನೀನು ನೋಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನೇ ಆದದ್ರಿಂದ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಿದ್ಯು ನಾ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದನು ಹೋಗುತ್ತ ಇರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕರನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾ ಜಯಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಆ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನು ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜನರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅವರೇನಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾದಾಗ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಜವಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆದ ನಂತರ ಅಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಾಚನ ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ವಚನಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನು ಏಲಿಗೆ ಬಂದರು ಗಿಜ್ಜನ್ನು ಪೆನ್ನು ಏಲಿಗೆ ಬಂದರು ಪೆನ್ನು ಏಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಕ್ಕೂತನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನು ಇಲ್ಲವರು ಸಹ ಹೇಳಿದರು ಪೆನಿಯಲ್ನವರು ಸಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಿಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ನು ಏಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೆನ್ನು ಏಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಅದು ಪೆನ್ನು ಇಲಿಯವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಆ ಪುರುಷನು ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆನಿಯಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆನು ಎಲ್ ಯಾಕೋಬನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕನಾನಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾತಗೆ ನಾನು ಆಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ನಾನು ಇನ್ನು
ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಇಸ್ಸಾಕನು ರೆಬ ಕಥಾಯಾಗಿರುವಂಥ ರೆಬಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ರೆಬಗಳ ತವರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಪದ್ಧನರಾಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಇದ್ದನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಬಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂಥ ಲಾಬಾನ್ ಆತನು ಉದ್ದಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸಿರಿಯಾ ವಾಡೈನ ಲಾಬಾನೂ ಅಂತಿದೆ ಸಿರಿಯಾ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ 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 ಪದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆ ಹೆಸರು ಸಿರಿಯಾ ಭೂಕಂಪವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ರೆಬಕಳ ತವ್ರ ಮನೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟಿಂದ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಷವನು ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂಥ ಯಾಕಬನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂತು ನಾನು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತನ ವಿಷಯೇ ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈತನ ಭಯಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಸಂತಾನ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಆಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಸಾಯಿತಂತಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕುತಂತ್ರಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರನು ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನು ದನಕರಗಳನ್ನು ಅದು ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಬ್ಬು ಕುರೇವು ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದು ಉಳ್ಕೊತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡೋಷ್ಟು ಒಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಉಳ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಐತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆದರೂ ಸಹ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಎತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ದೇವದೂತನೇ ನರನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಮಾತಂತು ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಕರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಬನಗ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವದೂತನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಬಿಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಆವಾಗೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದು ಅಂಥೇಳು ನೆಸರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ಮೋಸಗಾರನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಮಾವನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಸಗಾರನು ಆವಾಗ ನೀನು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋ ಬನ್ನಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹಲೆಲೋಯ್ಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೋರಾಡಿ ನೀನು ಗೆದ್ದಿದಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದವನು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂದು ದೇವದೂತನ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದರೂ ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವರ ಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ದೇವರು ಅದಕ್ಕ
ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವೂ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಓದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚ್ಚಿನ ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆನಿಯಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಪೆನುಯಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದರೂ ನಾನು ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಪೆನು ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವೂ ದೇವರ ಮುಖವೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಟ್ಟಿರೋದು ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆ ದೇವರ ಸಭೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಯಾವಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಸ್ವಾಗಿ ಯಾಕಬನು ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕಂಡನೋ ಅಣ್ಣನೇ ಇರಬಹುದು ತಂದೆ ಇರಬಹುದು ಮಾವ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕುತಂತ್ರದ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ನಂತರ ಬೆನುವೇಲ್ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದನೋ ಆವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನಸಾಂತರ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಣ್ಣುವೇಲು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ದಾಖವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಮೂವತ್ಮೂರನೇದೇ ಮೂರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಅದಿಕಂಡ ಬೇಗನೆ ತಾನೇ ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಏಳು ಸಾರಿ ನೆಲದ ತನಕ ಬೊಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ಸೀದ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೋಬನು ಯಾರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿದವನಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದವನಲ್ಲ ಯಾಕೋಬು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದರಿಂದ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನೀನಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಾನಾವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದವರೇ ನಾನಾವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದವರೇ ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಬನಂತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸುಕ್ಕು ತಂದರೆ ಅದು ಗುಡಿಸಿ ಅದು ಸುಕ್ಕು ತಂದರೆ ಗುಡಿಸಿ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ದಡಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಿದ್ದೇನು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ದಡಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದರೂ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಹಾರ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ನರ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒನ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಗಲತಿ ಎರಡು ಇಪ್
ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ ಕ್ರೀಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಕು ಇಫ್ ಯು ಸೀ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಆತನ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತನ ತಲೆಯಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವೇ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೀನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಿಲುವಿಗೆ ಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನಲ್ಲ ಜೀವಿಸೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹಲಲೋಯ್ಯ ಹಲಲೋಯ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ವರ್ತಿಸಿದನೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದನೋ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡನೋ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಇವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಜನರೇ ಸಭೆ ಕೀರ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸುಕ್ಕತನವರು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನುಯ್ಯಲವರು ಸಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಕ್ಕತವರು ದೇವರ ನಂಬಿದವರಲ್ಲ ಅನ್ಯರವರು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೈತೆ ಪೆನಿಯಲವರು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಪೆನಿಯಲವರು ಯಾರು ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಪೆನಿಯಲವರು ಯಾರು ದೇವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಬಾಟದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋರು ಆದರೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸುಕ್ಕೊತ್ತನಂತೆ ಅವರಂತೆ ಇತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸುಕ್ಕೊತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮದೇ ಇರುವಾಗ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಗುರುತು ಸುಕ್ಕೊತ್ತು ಬೆನವಿಯಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಗುರುತು ಬೆನವೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವನು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಾವೇ ರೌಡಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಿಕ್ಕೋತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇಡ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೂಹ ಮನ ಎದ್ದಟ ಮೇಘಂಬಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಲುವುಗ ಚಿಕ್ಕಲು ಪೆಟ್ಟ ಪಾಪಮನು ಸುಲುವುಗ ಚಿಕ್ಕಲು ಪೆಟ್ಟೆಯ ಪಾಪಮು ಕಷ್ಟದಿಂದಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ವಿಳಿಚಿಪೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನಕ್ಕೂ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾನಿನ ಕೊನಸಾಗಿಂಚು ಬಾಡುನೆಯನ್ನು ಏಸು ವೈಪು ಚೂಚುಚು ಮನ ಎದುಟ ಒಂಚಬಡಿನ ಆ ಶಿಲು ಪಂದ್ಯಮಲು ಓಪಿಕತು ಪರುಗೆತ್ತದಮು ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ ಓಪಿಕತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮನ ಎದುಟ ಒಂಚಬಡಿಂದೆ ಆ ಶಿಲುವಲ್ ದ್ವಾರ ಪರಲೋಕಾನಿಗೆ ಅದಕ್ಕ ಪಂದ್ಯರಂಗಮದೆ ಆ ಪಂದ್ಯರಂಗಮಲು ನೀ ಯಕ ಬುದ್ಧಿ ನೀ ಯಕ ಜ್ಞಾನಮು ನೀ ಯಕ ತೊಲವಿ ತನಿಕಿರಾದು ಓಪಿಕ ಪನಿಕೊಚ್ಚಿದೆ ಓಪಿಕುತ ಮನ ಎದುಟ ಉಂಚ ಬಡಿನ ಪಂದೆ ರಂಗಬಲು ಓಪಿಕುತು ಪೌಲು ಭಕ್ತನ ಅಂತ ಇರದ ಮಾತ ಸುಲುವುಗ ಚಿಕ್ಕಲು ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಛ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಲಹೀನ ಆಗದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಛ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಿಯಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ಯೇಶವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವತ್ತೇ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ
ಆದರೆ ಆತನು ಫೆನುಬೇಲ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೋಯ್ಯ ಫೆನುಬೇಲ್ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂತೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜಾಕ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರು ಪೆನ್ವೆಲ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆನ್ವೆಲ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಐತೆ ನಿನ್ನ ಬೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಆವಾಗೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂತೀಯ ನಾವು ಹಂಗೆ ಪೆನಿಯಲ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಯಾಕಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಂತ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೋರೋದು ದೇವರು ಕೋರೋದು ಏ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಪ್ರಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೊನೆಯ ವಚನ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇದೆ ಕೊನೆಯ ವಚನ ಬೇಗನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಸಕಲ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುವನು ಸಾಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಾನು ಗುರಿಯಾದರೆ ಇದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನೇ ಬ್ರಸಲಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊರಂತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಇದೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸೋದಿದೆ ದೇಶವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದಿದೆ ರೋಷವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದಿದೆ ಏ ನಿನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂರಿಗೆ ನೂರು ಶತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸೆಲೆಬಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಪೆನ್ನುವಿಲ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಯಾಕೊಬ್ಬನಂತೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನಂತೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಮೋಸಗಾರನೇ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪೆನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ತಾಂಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೇಕಪ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಆಶೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ ನಂತರ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಯಾಕೋಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೆನಿಲ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಂದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಗಲಿಬಿಲುಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ಭಕ್ತರಂತೆ ನೀನು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕ ಯಾಕೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಆಶ್ರಯಿಸೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಲಲೇಯ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಜೊತೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಉಪಯೋಗವೇನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೂ ಉಪಯೋಗವೇನು ಇನ್ನು ಶಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲವು ಅನ್ಯೂನತೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇವು ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇದಾವೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ದೇವರು ನಂಬಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಕರ್ತನ ಬರೋನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅನುಭವವು ಯಾಕೋ ನಾನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಯಾಕೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯೋಹನ ಸ್ವಾರ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಎತ್ತೈತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಪಟ್ಟಿದೆ ಸಮರ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಆವಾಗಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಳ ಎಣಮಗಳು ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡ ಆ ಎಣಮಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಬಾವಿ ನೀರೇ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡುಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಾವಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ಗ ಕೊಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೈತೆ ಪನ್ನೆರಡು ಗಂಟಲ ಸಮಯಮಲು ನೀಟ್ಗೆ ವೆಳ್ಳಿಂದಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಥೂ ಥೂ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಆ ಸಮಯದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ದಾಹವಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಹುದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀ ನಾವು ಸಮರಯದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಕರ್ ಅರ್ಥ ಕರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ದರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧರು ನಿನ್ನ ನೀವು ಸಮರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನನ್ನು ದಾಹಮನಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆ ಚುನ್ನಾವೇ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಯೇಸು ಸಮದೆಲ್ಲ ಐತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿತರು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮೆಸ್ಸೈ ಒಚ್ಚು ನನ್ನೇ ಮೇಮಿ ವಿಂಟಿಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಮೆ ಸೈ ಒಚ್ಚುನಲ್ಲಿ ಮೇಮಿ ವಿಂಟಿಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮೆಸ್ಸೈ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೀನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೌದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಹಾ ಹೆಂಗಸು ಆತನಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯೇನು ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ಆತನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏಸು ಆಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನೇ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮೆಸ್ಸ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಕೈಯತ್ತಿ ಕೈಯತ್ತಿ ಹಲಲೋಯ್ಯ ಹಲಲೋಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೆಸ್ಸೈನ ನಾನೇ ನೀವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರು ಯಾ ಮೆಸ್ಸೈಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರು ಆ ಮೆಸ್ಸೈ ನಾನಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೊಡಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಸಮರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ ಔದ್ ಔದ ಅಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ ಈತನೇ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯ ಈತನೇ ಅಂತೇಳಿ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂಬಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿರುವುದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿ ಈತನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ಹೌದೆಂದು ತಿಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಲಲೋಯ್ಯ ಹಲಲೋಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ದ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅದೇ ಮಾನಸಾಂತರ ನೀನು ವರ್ಷಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನಸ್ಸೇ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾದರೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ವಿಧೇಯತೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಧೇಯತೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿದನಲ್ಲ ಆತ ನಂಬಿರುವಂಥ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ ನನಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾನು ಎಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದಳು ನಾನು ಒಂದೇಳು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತಾರೋ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆ ಮೆಸ್ಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ದೇವನ ಮೇಕುಮನು ಚೂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಪು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಐತ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓಡಿದು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು ಈ ಸಮರಸ್ತರಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಊರು ಊರನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿದಳು ಆ ಊರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತನಂತೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೇ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈತನು ನಿಜವಾಗಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಹಲಲೋಯ ಹಲಲೋಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಐತೆ ಅಪ್ಪಸರ ಕೃತ್ಯಗಳು ದ ಚೇಂಜ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ದೇವರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಇದೆ ಒಂದೇ ವಚನ ಅಪ್ಪ ಸರ್ಕೃತಿಗಳು ಸೌಲನು ಇನ್ನು ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ರೌಂದ್ರನಾಗಿದ್ದು ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶೆ ಪಡುತ್ತಾ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಿಕರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು
ಆ ಮೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಎದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಕೂದರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟನು ಕೂಡಲೇ ವಾಣಿ ಸೌಲ ನೀವೆರದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಯಾರು ಸೌಲನರು ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಯಾರು ನೀವು ಅಂತಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಆವಾಗ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಯೇಸು ನಾನೇ ನಾನೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯರಿ ಇವತ್ತಿನಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬೈತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದವನೇ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭಗಾ ಚಿಕ್ಕಲು ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಮುಂಚೆ ಬೈಟಿಗೆ ಪಡೆದ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸವಲನು ಆ ರೀತಿ ಅಂದು ಕೊಡಲಿ ಯಸ್ವಾಮಿ ಏನಂದ ನೀನು ಯಾರು ಹಿಂ ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈದಿರಬಹುದು ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅದು ನೂರಿಗೆ ನೂರಿಸ್ತ ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಯಾಜ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯಾಜ್ ಅ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಯುವುದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಲಾದರೂ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ನ ಒನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪೆನ್ನುಗಿಯಲು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆನ್ನಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಬನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ದೇವರ ಮುಖ ಸಮರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಮುಖ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಲಭಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಲ ಲೇಯ ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಹೆಸು ನಾನೇ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಕು ಸಾಯಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಡುಕಟ್ಟಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನ್ ಅವನಿಗೆ ನೀನೆದ್ದು ನೆಟ್ಟ ನೆಟ್ಟನೆ ಬೀದಿ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಸದ ಸೌಲನೆಂಬವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿದವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತವನು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯಿತು ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆನ್ ಮೀ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವಕನು ಅಪ್ಪಸಲನಾದ ಪೌಲನು ದೇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದನು ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದನು ಸಬರ ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದಲು ನೋಡಿದನು ಸೌಲನು ಸೌಲ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ನೀನು ನಾನು ನೀನು ನಾನು ನೀನು ನಾನು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೋಬನು ಹೊಂದಿದ ಪೆನ್ನುವೇಲನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾಲೈಲು ಯಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಸಮರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಪೆನುವೇಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ದ್ವೇಷಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗಳು ಕೋಪ ರೋಷ ತಾಪಗಳು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಬೈಯುವುದು ಹೊಲಸು ಮಾತು ಹುಚ್ಚು ಮಾತು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಲನು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕರ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಲೆ ಲೋಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೋಬ್ಬ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅನುಭವ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಏಸಾವನ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನೆ ಬಗ್ಗಿದನು ತಗ್ಗಿದನು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಸೌಲನಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ 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 ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದು ವಂಶಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರೆನ್ನುವ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಯೇಸುಬಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕು ಈ ನಾಮಕಾರ್ಥ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿಸು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಘನಪಡಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧರು ನೀತಿವಂತರು ಯಥಾರ್ಥರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಬೇಕು ಯಾವನ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಯಾರ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವವರು ನಾವು ಆದಿವಾರದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಾಡಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ದೇವರು ಇನ್ನು ಬದುಕಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವವರು ಸತ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವವರು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಬೇಕಾದ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮ
ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಪೌಲನ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವವನಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೇಸು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಾಂತರದಿಂದ ತುಂಬಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಏಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇ